Det är jag som är Urban Eriksson, forskare i stjärnförsöket. Och nu har jag med mig två stycken assistenter. Sofia och Stefan som ska visa hur det går till i praktiken när man ska göra sitt försök. Det är lätt att vara med i stjärnförsöket. Allt du behöver är en gradskiva, en pappersrulle. Du kan göra en egen pappersrulle, men du kan också ta en gammal hushållsrulle. Du behöver också ett snöre, en mutter och en kompass som du kan ha som en app i din mobil. Men du kan också ha en vanlig kompass, såklart. Du behöver också ha stjärnförsökets app i din mobil. På forskarfreda.se så finns en länk där du kan ladda ner appen. Och kan man inte ha appen tillgänglig så kan man anteckna på ett papper och så kan man fylla i appen senare. Gradskivan finns med i alla instruktioner som vi har skickat ut till klasserna. Och den finns också på forskarfreda.se. Du klipper ut gradskivan och fäster den på pappersröret så här. Hej, har ni allting nu? Rulle med gradskiva. Kompass. App. Ja. Toppen. Då tycker jag vi går ut och observerar. Nu är vi ute och mäter. Och det som är viktigt att tänka på här nu är att vi ska kolla på stjärnorna i nio olika riktningar. För varje mätning så är det viktigt att ha koll på tre olika saker. För det första så är det vädersträcket. Och då är det bra att vara två stycken personer när man gör de här observationerna. Man klarar det själv, men det är underlättat att vara två. Det andra du måste ha koll på är gradskivan. Så att du verkligen ser att du kikar i 45 graders riktning upp mot himlen. Och det tredje och sista är naturligtvis att räkna hur många stjärnor du kan se genom röret. Och det här det är den viktigaste observationen av alltihopa. Allt det här matar ni sedan in i stjärnförsökets app. En annan sak som ni måste rapportera in är vilket väder det var när ni utförde mätningen. För om det till exempel är molnigt så kan det vara svårt att se några stjärnor överhuvudtaget. Och så måste ni rapportera in vilket datum och vilken tid där ni gjorde mätningen. Och det var allt. Klicka gärna vidare på nästa film för att få ni några tips om hur ni kan göra detta på ett bra sätt. Tack ska ni ha för hjälpen.